गलम एक बाजार, बाजार का नाम तो होते हैं हिंदू अन्य एक का नाम। शेही बाजार के जावर पर, बाजार के पोस्टिंग पर शेही एक का मस्जिद, मस्जिद तो होते हैं आठ तबारी मस्जिद, आठ बारी, तो वाला आठ तबारी होते हैं मुसलमान, कौटे बारी मुसलमान? इधर पास है ही, बाजार के पास दे एक का मंदिर, मंदिर के मंदिर तो होते हैं এই বাজারের পাশ দিয়ে পুকুর পুকুরের অপর পারে আরেকটা মন্দির ওটা হচ্ছে 100 হিন্দু ঘরের মন্দির পাশাপাশি দুইটা একটা হচ্ছে 350 আর একটা হচ্ছে 100 হিন্দু ঘরের মন্দির তাহলে মোট হিন্দু ঘর কয়টা কয়টা 450 মুসলমান ঘর কয়টা বাজারে হিন্দু ভারতের দৃশ্য ধুতি পরে পরে সব হিন্দু মুসলমান নাই দুই চারজন দুই একজন এর পরের দিন একজন ঠাকুরের সাথে বড় ঠাকুর 350 হিন্দু ঘরের মন্দির ভারত থেকে পাশ করে আসা মুরব্বি এরকম মোটা ছোটা একজন মুরব্বি লম্বা চুল লম্বা দাড়ি লম্বা গুফ বিশাল একটি অবস্থা স্বাস্থ্যওয়ালা সাদা পোশাক পরে থাকে সব সময় এটি পরে তার পিছনে আবার একজন ইয়া থাকে পিএসও থাকে হ্যাঁ খাদেম খাদেম গ্রন্থ নিয়ে নিয়ে পিছনে পিছনে ঘুরে মানে অনেক বড় মাপের ব্যক্তি ওদের ওর সাথে মন্দিরে আমার বসা হয়েছিল তারপর আবার একজন পণ্ডিত ছিল এখানে যে আমাকে দেখে বলতেছিল হ্যাঁ আমি মানুষকে দেখেই বলতে পারি আবার শুনেই বুঝতে পারি যে সে কত সে ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানী কিনা মানুষের অবস্থা সম্পর্কে আমি বলে দিতে পারি এরকম ভাবে তার সাথে কিছু আলোচনা হয়েছিল বিভিন্ন প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ সেইখানে মন্দিরে দাঁড়ায় দাঁড়ায় অনেক লোক একত্রিত হয়ে চতুর্দিকে ঘিরে বসছিল ওই মুরব্বি আর আমি বসেছিলাম আজ থেকে 4 বছর আগে তখন হিন্দুরা সহ আমি সবার কাছ থেকে আবার সম্মতি নিয়েছি যে আমি যে আমার যদি ভুল হয় দাদা আপনি আমাকে শিখাই দিবেন আমি আপনার নাতির মতো আপনি আমার দাদার মতো হ্যাঁ দাদা নাতির সম্পর্কের মতো আগে থেকে গোছাই নিয়েছি কথাগুলো তারপর ই করে দিবেন আর যদি সত্য হয় সেটা আপনি নেবেন এভাবে কথা হইছে যে আপনারা সবাই আমার বড় আমার যদি কোনো ভুল হয় আমাকে সংশোধন করে দিবেন সত্য হইলে স্বীকৃতি প্রদান করবেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তা আমি এরকম বারবার জিজ্ঞাসা করি দাদা এটা কি ঠিক না সে আমাকে প্রশ্ন করে একের পর এক প্রশ্ন করে আমি আবার আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা ওই সুন্দর সুন্দরভাবে প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়াইছেন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর তো উত্তর দেওয়ান দেওয়ার পরে হিন্দুরা সহ আমি বলতেছি দেখেন আমার দাদা আমার কথা কি সঠিক কিনা বে ঠিক সবাই বলতেছে হ্যাঁ আপনার কথা ঠিক হুজুরের কথা ঠিক মানে বারবার সবাই আমাকে সাপোর্ট করতেছে বলতেছে হুজুরের কথা ঠিক ঠাকুরে পড়ছিল এক বিশাল এক বিপদে যার কারণে বারবার শুধু উঠে পড়ে আমার অমুক আর কয়েকটা মন্দিরে যেতে হবে কয়েকটা মন্দিরে যেতে হবে কাজ আছে আমার অনেক পিএসএ কতক্ষণ পর পর টানে ঠাকুর ঠাকুর ঠাকুরজি মশাই ঠাকুর মশাই আসেন আসেন এরকম আমি কি টাইনে ধরি দাদা আমাকে একটু বাঁচায় যাবেন আজকে আপনার দায়িত্ব আপনার নাতিকে বাঁচানো আমার আমার দায়িত্ব আমি যতটুকু জানি আমার দাদাকে বাঁচানো আজকে দাদা নাতি বাঁচানো বাঁচানোর একটা কাহি চলতেছে কেউ যেন আমরা বাঁচা না বাঁচায় না যাই বাঁচায় যাইতে হবে হ্যাঁ টাইনে ধরি এরকম ভাবে করতে করতে কিছুক্ষণ আলোচনা হওয়ার পরে সব উত্তর দিয়ে তাকে কিছু জায়গায় আটকানো হইছে দাদা এই বিষয়গুলোই আপনার জানা দায়িত্ব এবং মানা দায়িত্ব আপনার জাতিকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনার এ কথা বলে পরে শেষ পর্যন্ত আমি এক মিনিটে শেষ করে দিচ্ছি পিএসএ হঠাৎ করে টান দিয়ে বলতেছে ঠাকুর মশাই অমুক জায়গা যেতে আসেন তাড়াতাড়ি আসেন নামে ফলাইছে নামায় একটু মাঠের দিকে নিয়ে গেছে আমি আমরা কিন্তু মন্দিরে বসা মাছানে বসা সবাই পনেরো বিশ জন লোক হিন্দু মুসলমান সহ তারপর বলতেছে যে হ্যাঁ শোনেন পিএসএ বলতেছে শোনেন লাস্টের কথাটা যে শয়তানে একবার মোহাম্মদ সাল্লামের সামনে আসছিল এসে বলতেছে যে আসছে মোহাম্মদ সাল্লাম বলতেছেন হ্যাঁ শয়তান দূর হ দূর হ তুই বিতাড়িত হ তুই নরকবাসী তুই এখানে বিতাড়িত হ তখন শয়তানে কি বলছিল জানেন কয় কি নিজে উত্তর দিতেছে যে আমি নরকবাসী নই আমি নরকবাসী নই আমি আমি প্রভুর কাছ থেকে এমন এক বাক্য শিখেছি যেই বাক্যটা পড়লে শত অপরাধ করলেও ওই বাক্য পড়ার পরে সে মুক্তি পেয়ে যাবে আমি কেয়ামত পর্যন্ত হয় এক মিনিট কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত পেয়েছি কেয়ামতের পূর্বে যাই আমি সেই বাক্যটা পড়ে নেব আমাকে কেউ নরকে নিতে পারে নরকে আমি যাব না বুঝতে পারছেন মানে এই কথা বলে চলে যাইতেছে তার মানে কি মোহাম্মদ নবী ওই বাক্যটা জানে না যে বাক্যটা শয়তানে জানে কেউ জাহান নামে যাবে না নরকে যাবে না আপনারা না বোঝার কারণে এইভাবে আসছেন এরকম কিছু বাড়ি দিয়ে আসে হাইসে খুশি হয়ে দুজনে চলে যেতেছে আমি বলছি দাদা দাঁড়ান ওইখানে দাঁড়িয়ে গেছে ওই এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে চতুর্দিকে লোক দাঁড়িয়ে আছে আমি দাঁড়াই বলতেছিলাম দাঁড়াই বলতেছিলাম ও ঠাকুর দাদা একটা মিনিট দাঁড়ান একটা মিনিট দাঁড়ান আমি সেই বাক্যটার জন্য এখানে এসেছি আপনারা সবাই একটু দাঁড়ান একটু আপনারা ওই বাক্যটা হয়তো বলে যান না হলে আমার মুখ থেকে শুনে যান সেই বাক্যটা কি ছিল কী বা কী হবে তখন তারা দৌড়ে মনের একরকম দৌড়াচ্ছে আর যাচ্ছে আমি পরে সেখানে দাঁড়ায় মন্দিরে দাঁড়ায় বলতেছিলাম সেই বাক্যটা হচ্ছে লা ইলাহাইল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ
হিন্দু ধর্মের লোকদেরকে কালিমার দাওয়াত চিল্লাই চিল্লাই দিয়েছি ওদের ঠাকুর আস্তে আস্তে ভাইকে চলে গেছে চেষ্টা করেছি আলহামদুলিল্লাহ অন্তত তোমাকে পৌঁছাই দিতে পারছি তো ওইখানে অনেক আসর হয়েছে কয়েকজন শিক্ষিত লোক ছিল তারা অনেকটা বুঝে আসছে মাথা নিচু করে সবাই বসে আসছিল বসে বসে আসছিল লম্বাকার গুজারি যাই হোক আল্লাহ তালা আমাদেরকে হ্যাঁ আল্লাহ তালার দিনের দাওয়াত নিয়ে সাহসিকতার সহিত মহান মাওলার মহান দাওয়াত নিয়ে মজবুত দলিল নিয়ে তাদের কাছে যাওয়ার তৌফিক দান করুন সবাই বলে আমিন আমাদের মাধ্যমে আল্লাহ তালা লক্ষ কোটি মানুষের হেদায়ত হেদায়ত দিয়ে দিন সবাই বলে আমিন